हेलो एवरीवन वेलकम टू माय अनदर वीडियो फ्रॉम स्टूडेंट स्पीसीज आज का हमारा टॉपिक है डीएनआर एप्लीकेशन इन प्रोकैरियोट्स और ये उसका सेकंड पार्ट है इस टॉपिक के अंदर हम इलोंगेशन प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड फॉर्मेशन ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स एंड इंजाम के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम इलोंगेशन प्रोसेस से शुरू करते हैं इनिशिएशन प्रोसेस के कम्प्लीट होने के बाद डीएनए पॉलीमरेज थ्री दोनों रेप्लीकेशन फॉर्क साइड में न्यू स्ट्रैंड का सिंथेसिस करता है इस प्रोसेस को इलोंगेशन कहते हैं इलोंगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यू स्ट्रैंड का पॉलीमराइजेशन होता है जैसे जैसे हेलिकेज इंजाइम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल को सेपरेट करता है वैसे वैसे पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस भी आगे बढ़ते जाता है यहाँ पे हेलिकेज इंजाइम का जो डायरेक्शन है वो फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम के अलोंग है मतलब रेप्लीकेशन फॉर्क का जो मूवमेंट का डायरेक्शन है उसके अलोंग होगा पॉलीमराइजेशन के टाइम न्यू न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन होता है और ये एडिशन पहले वाले न्यूक्लियोटाइड के फ्री थ्री ओ एच एंड पे होगा पॉलीमराइजेशन का डायरेक्शन फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम के अलोंग होता है न्यू स्ट्रैंड के फॉर्मेशन से पहले आर एन का यूज होता है और इसका सिंथेसिस प्राइमर्स के थ्रू होता है आर एन शॉर्ट डीएनए सिक्वेंस होते हैं जिसमें टेन टू फिफ्टीन बेस पेयर प्रेजेंट रहेंगे और ये टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होता है आर एन हमेशा फ्री थ्री ओ एच एंड प्रोवाइड करता है और यही एंड से न्यू न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन होता है आर एन ए प्राइमर सुटेबल पेस पे सिंथेसाइज होगा जहाँ से न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन शुरू होता है लीडिंग स्ट्रैंड के सिंथेसिस के लिए आर एन ए प्राइमर का एक ही बार यूज होगा लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड के फॉर्मेशन के लिए आर एन ए प्राइमर का मल्टीपल टाइम्स यूज होता है तो देखते हैं कि लीडिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कैसे होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड जिसका पोलैरिटी थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम होता है उसमें कंटिन्यूस सिंथेसिस होगा और कंटिन्यूस सिंथेसिस से लीडिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है आर एन ए प्राइमर बीटा क्लैम और कोर यूनिट के सामने सिंथेसाइज होगा जहाँ से कोर यूनिट न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को सिंथेसाइज करेगा और एडिशन होगा आर एन ए प्राइमर का प्रोडक्शन बीटा क्लैम के सामने होता है जहाँ से कोर यूनिट न्यू न्यूक्लियोटाइड्स का सिंथेसिस करेगा और फिर वो प्राइमर के फ्री थ्री ओ एच से अटैच होते हुए पॉलिमराइजेशन करेगा बीटा क्लाम्स का मेन फंक्शन होता है कि वो कोर यूनिट को टेम्पलेट स्टैंड में फिक्स्ड पोजीशन पे रख सके यहाँ पे पॉलिमराइजेशन का जो डायरेक्शन है वो फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम है और ये रेप्लीकेशन फॉर के मूवमेंट का जो डायरेक्शन है उसके अलोंग है तो इस तरीके से दोनों ही रेप्लीकेशन फॉर्क साइड में लीडिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है तो अब हम इसे डायग्राम से समझते हैं यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रैंड जिसका पोलैरिटी थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम है इस स्ट्रैंड में लीडिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा यहाँ है डीएनए पॉलीमरेज थ्री और बीटा क्लैम्प न्यू स्ट्रैंड के सिंथेसिस के लिए यहाँ पे आर प्राइमर का सिंथेसिस हुआ है जिसमें थ्री ओ एच एंड प्रेजेंट है और ये फ्री है अब इस एंड से न्यू न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन हो रहा है और ये सिंथेसिस कंटिन्यूस फॉर्म में है इसीलिए इसमें कंटिन्यूस सिंथेसिस होता है यहाँ पे पॉलीमराइजेशन का जो डायरेक्शन है वो फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम है और पॉलीमराइजेशन का डायरेक्शन रेप्लीकेशन फॉर के डायरेक्शन के अलोंग है यहाँ पे एस एस बी पी है जो कि सिंगल स्ट्रैंड्स को स्टेबलाइज कर रहा है और डीएनए एन डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल से टोपोलॉजिकल स्ट्रेस को रिलीज कर रहा है तो इस तरीके से लीडिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है अब हम लैगिंग स्ट्रैंड के फॉर्मेशन को देखते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड जिसका पोलैरिटी फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम होगा उसमें डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस होगा इसमें स्मॉल ओकाजा की फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है और इसी स्ट्रैंड को लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं हर एक ओकाजा की फ्रेगमेंट के सिंथेसिस के लिए आर प्राइमर का यूज होता है आर प्राइमर का सिंथेसिस सुटेबल साइट पे होगा और वहां से कोर यूनिट न्यू ओकाजा की फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन करता है पॉलीमराइजेशन तब स्टॉप होगा जब ओकाजा की फ्रेगमेंट्स का न्यूक्लियोटाइड लीडिंग स्ट्रैंड के प्राइमर से जाकर के मिलेगा इस साइट में कोर यूनिट डिसोशिएट हो जाता है और फिर से न्यू आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस होता है सुटेबल साइट में कोर यूनिट और बीटा क्लैम न्यूली सिंथेसाइज आर प्राइमर के सामने एसोसिएट हो जाता है और फिर से पॉलीमराइजेशन को डिस्प्ले करता है इस टाइम सेकेंड ओकाजा की फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन हो रहा है 
और ये तब स्टॉप होगा जब ये पहले वाले ओकाजा की फ्रेगमेंट के प्राइमर से जा करके मिलेगा तो इस तरीके से ओकाजा की फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन होता है और ये डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस डिस्प्ले करता है अब इसे डायग्राम से समझते हैं यहाँ पे हमारा टेम्पलेट स्टैंड है जिसका पोलरिटी फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम है हेलिकेस इंजाइम इसी टेम्पलेट स्टैंड से अटैच हुआ है जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सेपरेट कर रहा है इस साइट में आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस हुआ है जिसमें कि एक फ्री थ्री ओ एच एंड प्रेजेंट है कोर यूनिट यहाँ पे एसोसिएट होके न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन करता है और इससे ओकाजा की फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन होगा जैसे ही ये ओकाजा की फ्रेगमेंट्स लीडिंग स्टैंड के प्राइमर से जाकर के मिलेगा तो पॉलिमराइजेशन वहीं पे स्टॉप हो जाता है और कोर यूनिट डिसोशिएट हो जाएगा अब फिर से आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस होता है और वहाँ पे कोर यूनिट एसोसिएट हो जाता है और फिर से न्यू ओकाजा की फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे पॉलिमराइजेशन का जो डायरेक्शन है वो फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम है और ये रेप्लीकेशन फॉर के डायरेक्शन के ओपोजिट है तो इस तरीके से लैगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है अब देखते हैं कि प्रोटीन्स और एंजाइम का इलांगेशन प्रोसेस में क्या फंक्शन होता है पॉलिमराइजेशन के टाइम आर एन का जो सिंथेसिस हुआ है उसे न्यूक्लियोटाइड से रिप्लेस कर दिया जाता है और ये रिप्लेसमेंट डीएनए पॉलीमरेज वन करता है जिसका एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है डीएनए पॉलीमरेज का डुअल फंक्शन होता है एक्सोन्यूक्लियस और पॉलीमराइजेशन करना डीएनए लाइगेज ओकाजा की फ्रेगमेंट्स को अटैच करता है बाय फॉर्मिंग फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड इस पूरे प्रोसेस में एस एस बी पी सिंगल स्टैंड को स्टेबिलाईज करता है ताकि वो फिर से रिवाइंडिंग ना करें डीएनए कैरियर का काम है कि टोपोलॉजिकल स्ट्रेस को डबल स्टैंडर्ड डीएनए से रिलीज कर सके जो कि रेप्लीकेशन फॉर्क के ठीक ओपोजिट साइड में है अब इस पूरे प्रोसेस को एक एनिमेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इस डायग्राम को देखें तो ये हेलिकेज इंजाइम है जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सेपरेट कर रहा है सेपरेशन के बाद सिंगल स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है और एस इन सिंगल स्ट्रैंड को स्टेबलाइज कर रहा है ये है डीएनए गायरस डबल स्टैंडर्ड डीएनए में टोपोलॉजिकल स्ट्रेस को रिमूव करेगा बाय द हेल्प ऑफ नेगेटिव कॉइलिंग अब यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज का कोर यूनिट है और दोनों ही कोर यूनिट में बीटा क्लैम्प का लोडिंग क्लैम्प लोडर के द्वारा होता है तो अब लीडिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन को देखते हैं जो की कंटिन्यूस सिंथेसिस को डिस्प्ले करता है पेरेंट स्ट्रैंड का पोलैरिटी है थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम और इसमें लीडिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा इसमें आरएनए प्राइमर का पहले ही सिंथेसिस हो चुका है और न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन होना शुरू हो गया है अगर हम इसमें देखें तो न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन फ्री थ्री ओ एच एंड में हो रहा है तो इस तरीके से लीडिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है अब हम लाइगिंग स्ट्रैंड के फॉर्मेशन को देखते हैं यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रैंड का पोलैरिटी है फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम और ये टेम्पलेट स्टैंड लैगिंग स्टैंड का फॉर्मेशन में हेल्प करेगा यहाँ पे आरएनए प्राइमर से ओकाजा की फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन हो रहा है बाय द एडिशन ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड्स और ये पॉलीमराइजेशन तब खत्म हो रहा है ओपोजिट साइड के लीडिंग स्टैंड के प्राइमर से मिलता है अब यहाँ से कोर यूनिट और बीटा क्लाम डिसोशिएट हो जाता है और फिर से किसी सुटेबल साइट पे प्राइमेस आर प्राइमर का फॉर्मेशन करता है और फिर से बीटा क्लैम्प और कोर यूनिट वहां पे एसोसिएट होके न्यू ओकाजा की फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन करता है तो इस तरीके से न्यू ओकाजा की फ्रेगमेंट के सिंथेसिस के लिए हमेशा आर प्राइमर का यूज होगा जिसमें कोर यूनिट और बीटा क्लैम्प का एसोसिएशन और डिसोशिएशन होगा पॉलिमराइजेशन के टाइम आर प्राइमर को न्यूक्लियोटाइड से रिप्लेस कर दिया जाता है और ये डीएनए पॉलीमरेज वन करता है अब डीएनए लाइगेज इन न्यूक्लियोटाइड्स को फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू जोड़ देता है तो ये था इलांगेशन प्रोसेस जिसमें कि लीडिंग और लाइगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो रहा है और ये फॉर्मेशन दोनों एप्लीकेशन फॉर्क साइट में एक ही साथ होता है अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसे जरूर शेयर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो